Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels les services dans la restauration, dans les parcs, les hôtels ou les Disney Village. Service au comptoir, à table au buffet, tous les types de restaurations sont proposés dans les plus de 50 restaurants. Elias, serveur dans l'un des restaurants du parc Disneyland, aime ajouter sa touche personnelle dans sa relation avec les visiteurs. Bonjour Elias. Bonjour. Est-ce que tu peux me raconter ton arrivée particulière à Disneyland Paris Tu étais où avant Alors, avant d'arriver à Disneyland Paris, j'étais euh, employé polyvalent dans une chaîne de restauration rapide. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait directement après avoir euh, décroché mon bac gestion administration. Au bout d'un certain temps, je manquais d'expérience. Euh, on n'avait pas assez de challenge. Une fois que tout était acquis... Euh, Là-bas, bah, on ne trouvait pas forcément grand-chose à faire pour se challenger soi-même ou monter en, en expérience, en, en compétence. En compétence, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et néanmoins, ça t'a permis d'avoir une première expérience, des bagages. C'est ça, dans et, le milieu du travail. Et il arrive un moment où euh, tu, tu te confrontes à l'opportunité de Disneyland Paris. Comment ça s'est passé C'est ça. Donc j'ai un ami qui travaillait déjà à Disneyland Paris et euh, qui m'avait parlé d'une vague de recrutement. Qui, euh, qui était mise en place. Et euh, j'ai donc sauté sur l'occasion. Et du coup, j'ai eu un entretien pour euh, restauration. Donc, au départ, employé de restauration. Donc, on a fait les liens avec, euh, avec tes petits bagages. C'est ça, les bagages. bagages. Je pense que c'est ce qui a joué euh, quand j'ai postulé. Donc, euh, avec cette expérience, je pense que c'est un petit peu normal qu'on me dirige vers cette voie. Et euh, du coup, euh, j'ai passé mon entretien. Et euh, quelques mois après, je débutais euh, à Disneyland Paris. Et tu es intégré par, par qui Comment Où Alors, dès qu'on arrive, euh, déjà, on, on fait ce qu'on appelle une tradition. C'est euh, une formation qui est euh, donnée dans un, des bâtiments de Disney, où on nous explique un peu tout ce qui est Disney, euh, les la mentalité, les valeurs. Mmh. Donc, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis ensuite, on passe notre deuxième jour directement euh, sur le lieu, notre location. C'est comme ça qu'on définit le lieu où on travaille à Disneyland Paris. Donc, euh, on arrive sur la location et euh, c'est un, un assistant manager ou le manager directement lui-même qui nous accueille pour nous montrer un peu comment fonctionne le restaurant, où se situe telle et telle chose. Et donc, Elias, tu arrives dans un complexe. C'est quoi ces complexes Qu'est-ce qu'il y a dedans alors, euh, nous sommes un complexe de trois restaurants où il y a trois types de services différents. On a d'abord le Lucky Nuggets, qui est un semi-service à table fast-food. On a le deuxième, qui est le Last Chance Café, qui est un service comptoir, un petit peu restauration rapide, où ça va très, très vite. Et ensuite, on a le service à table, donc, euh, qui est le Silver Spur Steakhouse, là où c'est vraiment le serveur fait tout de A à Z. Et donc, il y a des, des métiers qui sont associés à ce type de service, j'imagine. Donc, on commence par, par quoi tu, tu as commencé comment Moi, j'ai commencé par euh, employé de restauration, donc EDR. C'est un peu différent de serveur. Donc, euh, c'est nous qui portons les plateaux. Avec, euh, par contre, ce ne sont pas des assiettes. C'était des barquettes en plastique à l'époque où j'y ai travaillé. Et on a aussi euh, donc, les verres et euh, les desserts. Donc, euh, super pour euh, arri arriver à, au début et arriver à gérer son plateau, etc., les bases. Ensuite, euh, le Last Chance Café, là, on est aussi EDR. C'est les fameux services au comptoir. C'est ça, on... ça, exactement, service au comptoir. On encaisse juste et on donne la nourriture euh, aux clients. Et ensuite, du coup, le Silver Spur Steakhouse, donc le restaurant à table, là où on est en contrat de serveur et on est amené à faire tout de A à Z, donc la prise de commande, l'encaissement, le service, euh, le redressage des tables. Les services clients. Les services clients, etc., donc, ça veut dire que depuis ton arrivée, il y a combien Ça fait 7, 7 mois, 8 7, bientôt. 8 mois C'est ça. Ouais. Au moment où on se parle. Euh, ça veut dire que tu as passé des étapes assez vite et, oui. et donc que tu as été formé pour. C'est ça. Tu peux me, nous raconter euh, cette formation Alors, que tu as coup, suivi Tout d'abord, je suis arrivé euh, au Lucky Nuggets, donc le semi-service à table fast-food, euh, car je n'avais pas d'expérience dans la restauration, à part dans la restauration rapide, mais on était dans un tout autre registre euh, mm -hmm. ici. Donc, euh, je ne savais pas porter un plateau, je ne je connaissais pas les, les sens du service et tout ça. Donc, c'est là-bas que j'ai eu la chance de pouvoir commencer. Et euh, j'ai été de suite mis avec quelqu'un qui m'a formé, qui était là depuis un bon moment, qui savait très bien faire ce qu'il faisait. Et c'est grâce à lui que j'ai pu développer toutes sortes de tomates, de réflexes, d'aisance pour faire ce que je faisais. Des C'est ça aussi, oui. J'ai eu la chance d'être avec lui parce qu'il euh, était bien derrière moi, à encourager. C'est super important d'être euh, accompagné par quelqu'un qui 
aime ce qu'il fait et qui sait ce qu'il fait. Mmh. Tu passes dans un autre restaurant pour continuer ta formation Du coup, euh, ensuite, je suis emmené euh, sur le Silver Spur pour commencer. Et euh, en arrivant au Silver Spur, on voyait qu'il me manquait quand même quelques petits bagages. Vu que forcément, je n'avais pas d'études dans la restauration, dans le service à table. Et donc, euh, on te propose une, une formation, formation plus spécifique. C'est ça. Donc, euh, la formation Alain Ducasse, c'est une formation qui est mise en place par Disneyland Paris et euh, l'établissement Alain Ducasse, qui est une école hôtelière euh, très reconnue pour, dans, la, dans, les dans les métiers de la restauration. Ils se sont mis en partenariat avec Disneyland Paris pour euh, nous fournir une formation supplémentaire pour euh, avoir un peu plus de bagages, les bases. Et Donc, là, c'est du sérieux Là, là on commence à parler de... Très, euh, très carré, très sérieux. On m'a vraiment tout appris. C'est la première fois que j'avais un cours, entre guillemets, de mon travail, mm -hmm. parce que j'avais tout appris sur le terrain, sur le tas. Et là, on commence à avoir plus que des bases. C'est ça. Puisque là, qu'est-ce qu'on qu qu nous montre On, qu nous, montre, qu on, montré, on, tout, on nous montre des choses très, euh, très basiques, comme euh, comment servir quelqu'un quel côté, euh, l'alignement d'une table, comment bien redresser une table. On a eu une formation sur le vin, donc qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur ce que j'avais déjà aussi. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi, puisque maintenant, on peut, quand les gens viennent à table, on peut les conseiller sur un accord mais vin pour qu'ils puissent prendre encore plus de plaisir pendant leur repas. Donc tu finis ta formation, tu as maintenant des, des gros bagages derrière toi et on, on te propose d'aller au restaurant service à table. C'est ça. Qui est donc Le Captain Jack, c'est là que j'ai effectué euh, ma pratique euh, durant la formation. Et du coup, c'est là-bas qu'on était euh, évalué pour euh, voir si on avait bien tout retenu, euh, si on mettait bien en place euh, ce qui avait été appris pendant la formation. Et donc, tu, tu as ton diplôme en poche et tu irais bien je dans ton restaurant Je, je l'ai récupéré la semaine dernière, d'ailleurs. <rire> Et bah, félicitations. Merci. À partir de ce moment-là, donc ça y est, tu reviens à ton restaurant euh, de, des services à table dans les complexes, les Cirques d'Espère. Et là, tes journées, euh, c'est passe comment Comment c'est organisé Comment vous travaillez On arrive. Ensuite, on va voir sur le tableau quelle est notre position. Donc, euh, on a plusieurs positions euh, dans le restaurant. C'est à peu près la même, euh, la même organisation que sur le Lucky Nuggets aussi. Donc, on a un sitter, donc la personne qui est chargée d'accompagner les gens à, à table. On a, pour le Lucky Nuggets, des caissiers et euh, au Silver Spur Steakhouse, un caissier et un barman qui fait les deux en même temps. Et ensuite, nous avons euh, les serveurs. Donc, dès qu'on arrive, on regarde euh, là où on, où on est positionné. Ensuite, on prend directement nos occupations. Qui et sont Qui sont dire un peu plus On a souvent, du coup, notre rang à, à gérer. Donc, les clients arrivent euh, par créneau horaire de leur réservation. Et ensuite, on nous, notre travail, c'est de s'assurer que tout se passe bien pour eux, qu'ils mangent bien. Et euh, rajouter quand même un petit truc aussi euh, personnel, parce que c'est ici que les gens passent le plus de temps, ici à Disneyland de Paris. Donc c'est vrai que c'est juste euh, un repas classique. Ça les ferait peut-être un peu sortir de ce qui s'est passé avant, euh, avant le repas et ce qu'il y a après. Donc c'est vrai qu'il faut quand même rajouter un petit quelque chose... Euh, donc, ça veut dire que tu, font, tu fais partie aussi de l'histoire euh, dans laquelle ils sont immersés. immersés est Et donc, euh, est-ce que tu es un raconteur d'histoire, toi aussi bah, Quand les gens se prêtent au jeu, euh, oui. On Et adore. Prêtent la plupart, oui. Donc, on a cette chance de travailler ici, où on peut un petit peu jouer de notre endroit où on travaille pour euh, ajouter quelque chose au repas de la personne, etc. Est-ce qu'on travaille seul Non. C'est aussi ça qui est bien ici, c'est qu'on a l'opportunité de travailler avec des gens qui sont formidables, qui ont des expériences euh, folles et qui peuvent nous apporter euh, quelque chose quand euh, bah, on écoute. Est-ce que tu t'es sens accompagné ou est-ce que tu t'es senti accompagné tout au long de ces process Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, il bah, y, y a le management qui, pour ma part, a été toujours derrière moi au niveau de mes formations dès que je suis arrivé. Quoi. Donc, euh, on avait souvent, des, à la fin des journées, des back-checks pour nous expliquer comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc., etc. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de me perfectionner, c'est qu'on ne nous laisse pas, on ne nous envoie pas sur le terrain en disant « voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, ok, tu le fais ». Et euh, bah, le soir, on dit « ok, bonne soirée ». Là, on finissait la journée, on prenait quelques, quelques minutes dans le, dans le bureau pour euh, voir comment ça se passait un petit peu et voir ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Ça, ça tombe bien, on est bien tous les deux là, tranquille. Tu vas me raconter… Euh... 
l'un de ces problèmes-là Est-ce qu'il est qu y a parfois des difficultés, des choses qui sont plus dures euh, Il peut y avoir des difficultés, oui. Euh, déjà, au le flux client. Il peut y avoir des il y a moments. Des volumes C'est ça, ça, le volume. Mmh. Il peut y avoir des moments où c'est très, très calme, où on est zen et on peut offrir un service vraiment euh, super carré aux gens. Et voilà. Et il y a des fois où c'est euh, complet. Hein. Donc euh, là, c'est là que le challenge se rajoute un petit peu parce qu'il faut servir tout le monde en temps en heure. Essayer de donner le même temps à chaque client pour pas qu'il se sente délaissé non plus. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut vite être pris par le, le bazar qu'il y a autour de nous et être débordé. Donc on peut en oublier certaines choses qui doivent être là de base. Mais comment on y arrive C'est quoi, quoi tes qualités pour y arriver Prendre les réflexes des autres déjà, observer. Après, il y a de la motivation et, et, et de, de l'envie. Est-ce que c'est ça ta, ta fierté aujourd'hui Ouais, c'est que j'ai réussi. Parce qu'au début, vraiment, j'avais peur. <rire> C'était « Ah !» Et, et c'est la confiance aujourd'hui Franchement, ouais. Marcher sur les deux pieds et, et affronter ces volumes, ça. comme tu m'as dit. pas d'accident. Et c'est ce qui fait un peu le challenge aujourd'hui. Hein. C'est euh, ça, c'est quand il y a du monde. Il euh, <rire> faut y aller. Bon, Elias, les voyages n'est pas fini. Est-ce que tu te projettes vers l'avenir euh, oui, bien sûr. Déjà, je, je pars du Silver Spur du coup, pour intégrer euh, Avengers Campus. Oh, la bonne nouvelle. Donc, euh, tu vas intégrer euh, l'un des restaurants, des nouveaux restaurants. Tu vas être ça. un privilégié dans, dans l'un des nouveaux restaurants de Avengers Campus. Avengers Campus. Et bah, félicitations encore. Ce qui va me permettre euh, d'augmenter mes compétences aussi, en passant par un service que je n'avais jamais fait avant. Donc, du coup, on sera sur un buffet là-bas. Et... Euh, je veux avoir le plus de bagages possible pour pouvoir euh, arriver à évoluer rapidement. Est-ce que tu as un conseil pour, euh, pour des gens, ou des, des, des candidats ou candidates qui, euh, qui voudraient euh, faire comme toi Les trois seuls conseils, je pense. J'en ai trois, oui. Ouais, C'est <rire> la motivation, l'envie. Alors, et... je vous explique. Euh, euh, avant de répondre, il, il, je il, sur il était mes sur doigts, ses euh, doigts. Ça. Combien de conseils il voulait donner Donc, euh, on en est là. Pour tout vous dire qu'il est, il est très carré. Il est... <rire> euh, du coup, c'est la motivation, l'envie et, et l'investissement. Il n'y a pas d'autre conseil à donner, je pense. Tout le monde peut y arriver avec, euh, pareil, l'envie, en fait. L'envie, l'écoute aussi. Quatre, du coup. <rire> merci beaucoup, Elias. Merci d'avoir ouvert ton cœur à toutes ceux et toutes qui, les personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Merci, à très bientôt. <rire>